ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അടുത്തതായിട്ട് റോംബസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിന് താഴെയുള്ള നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ എ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് റോബ് ഇസ് യൂസ് ടു മേക്ക് എ റോംബസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നായിരിക്കില്ല സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് ലോങ് റോപ്പ് എന്നായിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അറുപത്തി എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കയർ കൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു റോംബസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ റോംബസിൻ്റെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ അവിടെ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള മൂലകളാണ് ഒരു പെയർ ഒരു ജോഡി എതിർ വശങ്ങളിലുള്ള കോർണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡി ബി എന്ന ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനാറ് മീറ്റർ ആണെന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് മീറ്ററും എട്ട് മീറ്ററും ആണെന്ന് എടുത്തേക്കുന്നു ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഈ പതിനാറ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് വലിയ ഡയഗണലാണോ ചെറിയ ഡയഗണലാണോ എന്ന് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അറുപത്തി എട്ട് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റോപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും 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 ഇത് നാല് വശം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതായത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡാണല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം അത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പം ഓരോ സൈഡും പതിനേഴ് മീറ്റർ ആണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ നമ്മളവിടെ എഴുതി സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ ടു കോർണേഴ്സ് മറ്റ് രണ്ട് കോർണറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണലാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പകരം നമുക്ക് രണ്ട് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക പൈതകോറസ് തിയറും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് ബി സി എന്നുള്ള വശമാണ് ഒ ഇവിടെ വരുന്നു ഓക്കെ ഒ ബി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഒ സി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ബി സി സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒ സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് എത്രയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വീണ്ടും കിട്ടി അപ്പോൾ ഒ സി എന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇതൊരു വശമായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മളെടുത്തു അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ത് ഒ സി ഒ സി ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ
എ സിയും ബി ഡിയും അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡയഗണൽസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ക്വാഡ്രി ലെറ്ററിൽ വരച്ചിരിക്കുവാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സിനെ ഞാൻ ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പേരിടാം അങ്ങനെ പേരിടും ഇത് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നടുക്കിലത്തെ പോയിൻറ്റിനെ ഒ എന്നും വിളിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന ക്വാഡ്രി ലെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അകത്തെ ആ ചെറിയത് അത് ഒരു റോംബസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എ ബി സി ഡി എന്നത് ഒരു റോംബസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒ എയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇ എന്നും ഒ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എഫ് ഒ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ജി ഒ ഡിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഒരു റോംബസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോംബസിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഈ ഇ എഫ് ജി എച്ചിന് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു വയ്ക്കണം അതേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും ഞാൻ പറയാം എ ബി സി ഡി ഒരു റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഞാൻ പറയണ പോലെ എഴുതണേ ആസ് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റോംബസ് എ ബി സി ഡി ഒരു റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് എ ഒ ഒ സിയുടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒ ബി എന്നത് ഒ ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റോംബസിന് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ ഡയഗണൽസ് ഒക്കെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ നടുക്കത്തെ പോയിൻ്റ് എ ഒയും ഒ സി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒ ഡിയും ഒ ബി യു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റോംബസിന് അങ്ങനെയാണ് ഒ എയും ഒ സിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒ എയുടെ പകുതിയും ഒ സിയുടെ പകുതിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണമല്ലോ ഒ ബിയും ഒ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒ ബിയുടെ പകുതിയും ഒ ഡിയുടെ പകുതിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നാലും നാലും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതിയാൽ നാലിൻ്റെ പകുതി നാലിൻ്റെ പകുതി ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ അത്ര ഉള്ളൂ കാര്യം ഒ എയുടെ പകുതി എന്തുവാ ഒ എയുടെ പകുതിയാണ് ഒ ഇ ആണല്ലോ അത് ഒ സിയുടെ പകുതിയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒ സിയുടെ പകുതിയാണ് ഒ ജി ഒ ജിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒ ബിയുടെ പകുതി എന്തുവാ ഒ എഫ് ആണ് അതും ഒ ഡിയുടെ പകുതി എന്തുവാ ഒ എച്ച് ആണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒ ഇയും ഒ ജിയും ഈക്വൽ ആണ് ഒ ഇയും ഒ ജിയും ഈക്വൽ ആണ് ഒ എഫും ഒ എച്ചും ഈക്വൽ ആണ് ഇതെന്താണ് ഇപ്പം ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ബൈസെക്സ് ഈ ചതർ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ എഫ് ജി എച്ചിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് പരസ്പരം ഒത്ത നടുക്ക് എന്താ പപ്പാതിയായിട്ട് മുറിക്കുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്നുള്ളത് ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിലാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇ എഫ് ജി എച്ചിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു വയ്ക്കണം ഇ എഫ് ജി എച്ചിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നും കൂടെ കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഡി ഒരു റോംബസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സി ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ഡി എ സിയും ബി ഡിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണല്ലോ റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് എ സിയും ബി ഡിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ എ സി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ഡി ആണെങ്കിൽ ഇ ജി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എഫ് എന്താ എച്ച് എഫ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇ ജി ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് എഫ് അല്ലേ എച്ച് എഫ് ആണല്ലോ മനസ്സിലായല്ലേ ഈ വലിയ രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണല്ലോ അതേലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ ഇത് ഇതും ഒന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇ ജിയും എച്ച് എഫും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈ ചതർ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ബൈസെക് ടീ ചതർ ആണ് അതായത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി വന്ന് രണ്ടിനെയും ഈക്വൽ ആയി പപ്പാതിയായി മുറിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റോംബസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഒരു റോംബസ് ആണെന്ന് പറയാം എല്ലാവർക്കും
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വോട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റോംബേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻസൈഡ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്തുവാ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വോട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റോംബസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻസൈഡ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റോംബസ് വരയ്ക്കണം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോംബസ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു റോംബസ് വരയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റോംബസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു റോംബസ് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന പരമാവധി വലിയ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ റോംബസ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചത് റോംബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ പരമാവധി വലിയ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു റോംബസ് ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ ആ ഒരു ബസ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ ഞാൻ പറയാം നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണല്ലോ അതായത് ആദ്യത്തെ ഡയഗണൽ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ആ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏരിയ കൂടണോ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ കൂടണമെങ്കിൽ ഈ ഡയഗണൽസ് മാക്സിമം വലുതായിരിക്കണം ഡയഗണൽസ് അങ്ങ് കൂടിക്കൂടി വരും തോറും ഏരിയ അങ്ങ് കൂടിക്കൂടി വരും അതാണല്ലോ കാണുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെങ്ത്തുള്ള ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഡയഗണൽ വരുന്ന റോംബസിനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളിതാ ഇതിന് കുറുകെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിനെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കൃത്യം നടുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള മറ്റൊരു ലൈനും വരച്ചു ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഡയഗണലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റോംബസ് വരയ്ക്കും ഇത് ഡയഗണലാണ് അപ്പം ഈ അറ്റവും ഈ അറ്റവും കൂടെ യോജിപ്പിക്കുക ഇതും ഇതും കൂടെ യോജിപ്പിക്കുക ഇതും ഇതും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു റോംബസ് വരച്ചു അപ്പം എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഒരു റോംബസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരച്ചു ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു റോംബസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മളിത് ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാണ് എടുത്തത് ഡയഗണൽസിന് മാക്സിമം വലിപ്പം കൊടുക്കണം മാക്സിമം വലിപ്പമുള്ള ഡയഗണൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വലിയ ഏരിയ കിട്ടും അങ്ങനെ സിക്സും ഫോറും ഉള്ള ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം വലിപ്പമുള്ള ഡയഗണൽ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച പോലെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇതിലും വലിയ തരണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം പോലെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടു സിക്സും ഫോറും ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചത് അത് എത്രയാണ് വരിക ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസറായി ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ റോംബസിൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ റോംബസ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഐസോസിലോ സ്ട്രെപ്പേസിയം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ട്രപ്പേസിയം എന്നാൽ എന്താണ് ട്രപ്പേസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാട്രിലാറ്റർ തന്നെയാണ് നാല് സൈഡുള്ള ഒരു ക്വാട്രിലാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രപ്പേസിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതും നിങ്ങൾ എന്താണ് ട്രപ്പേസിയം എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ജോഡി സൈഡ് മാത്രം പാരലായിട്ട് വിരലാണ് ട്രപ്പേസിയം എന്ന് പറയുന്നത് പാരലലോഗ്രം എന്തായിരുന്നു ഇതേപോലെയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോസിലെ സ്ട്രെപ്പീസിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാല് വശങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിളിന് കണ്ടതുപോലെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈഡ്സ് രണ്ടും ഈക്വലാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് രണ്ടും ഈക്വലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് അധികം അങ്ങോട്ട് കയറി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സൈഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഈ ക്വാഡ്രി ലാറ്റൽസിൻ്റെ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയം എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഞാനതിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേരിടുവാണെങ്കിൽ പാരലായ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പാരലൽ ആയിരിക്കില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡയഗണൽസിന് സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രെപ്പീസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗണൽസിന് ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതായത് ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ആയിരിക്കും ആംഗിൾസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡയഗണൽസിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഐസോസിലെ സ്ട്രെപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഐസോസിലെ സ്ട്രെപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കണം നമ്മളിവിടെ ഏരിയയെ കുറിച്ചാണല്ലോ അധികമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഏരിയയ്ക്ക് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഫോമുലകളൊക്കെ പറയാം എങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് ട്രെപ്പീസിയം ഈ ഐസോസിലെ സ്ട്രെപ്പീസി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും അതുവഴി എങ്ങനെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതുമാണ് നോക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഐസോസിലെ സ്ട്രെപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റിയ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏരിയയിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബുക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കാം നമ്മൾ പാരലലോഗ്രാം പഠിച്ചപ്പോഴും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതപ്പുറത്ത് സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് അതിനെ പാരലോഗ്രാം ആക്കുമായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇതിനെ തന്നെ ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയം എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തല കുത്തി വയ്ക്കുക അതായത് ഈ വീതിയുള്ള ഭാഗം താഴെയും ഈ കോർണർ വരുന്നത് മേളിലുമായ രീതിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തലയും കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതുതാ ഇങ്ങനെ ആകുമല്ലോ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ ഇതേ ട്രയാങ്കിളിനെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പം അതെന്തായി ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ഏരിയ തന്നെ ഈ ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയത്തിന് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണവും എടുത്ത് മാറ്റിയൊന്നുമില്ല കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് ചേർത്തുമില്ല അപ്പം സെയിം ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ട്രപ്പീസിയമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റുകൾക്ക് ഇ എഫ് എന്നിടുകയാണെങ്കിൽ എ ഇ സി എഫ് എന്നുള്ളൊരു ട്രപ്പീസിയം നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് സിക്സും ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരുമല്ലോ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമല്ലോ അതേ ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയയും ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ എ ഇ സി എഫ് എന്ന ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഈ പടത്തിൽ നമ
ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രപ്പീസ് ഞാൻ കൈ കിട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ പഴയ സ്ഥിതിയിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഏരിയ എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം നോക്കൂ എ ബി സി ഡി എന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടോപ്പ് കോർണറിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ശരിക്കും ഇരുന്നിരുന്നതെന്ന് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇ എ ഇ എ ഇ എന്ന ഇത്രയും വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിട്ട് എന്താ വരിക ഇതല്ലേ അതായത് ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഈ സി ഇ എന്ന ആ ഹൈറ്റും കൂടെ എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയയായി മനസ്സിലായാലും ട്രപ്പീസിയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ഈ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി എന്നൊരു ട്രപ്പീസിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എ ബി എന്ന ഈ വലിയ വശം ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും ഡി സി എന്ന വശം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആ മുകളിലത്തെ കോർണറിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് വരയ്ക്കുക അത് ഇ എന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഇ ഇൻറ്റു സി ഇ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ സി ഇ എന്നുള്ളത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എ ബി എന്ന വലിയ ലെങ്ത് അറിയാം ട്വൽവ് ആണെന്ന് എ ഇ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിന് ഇങ്ങ് ഇവിടുന്നും കൂടെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പം മൊത്തം ഈ ട്രപ്പീസി എന്തായി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ആയല്ലോ മനസ്സിലായോ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളും ആയി ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ആയി ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും അല്ലേ അപ്പം ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുന്നു ഇത് ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എ ബി എന്നുള്ളത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇ ഈ എ എഫും ഇ ബിയും കൂടെ ചേരുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ നടുക്ക് സിക്സ് ആയി പിന്നെ ഈ കഷ്ണവും ഈ കഷ്ണവും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് വരണം അങ്ങനെയല്ലേ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് വരത്തുള്ളൂ ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ കൃത്യം രണ്ടായിട്ട് എ എഫും ഇ ബിയും ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് ത്രീയും ത്രീയും ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ത്രീയും ഇവിടെ ത്രീയും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പകുതി പകുതിയല്ലേ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും വരുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ എളുപ്പമായില്ലേ നമ്മൾ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ആക്കി ഇനി വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എ ഇ എത്ര വരും ഇവിടെ വരെ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എ ഇ ടോട്ടൽ നയൻ വരും ഇൻറ്റു സി ഇ എത്ര വരും ഫോർ ആണ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ചുമ്മാ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് കിടക്കാം ഡ്രോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് സൈറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച് വയ്ക്കാം ഇവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡ്രോ ആൻഡ് ഐസോസിലസ് ട്രപ്പീസിയം ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഇതിൻ്റെ അതേ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രപ്പീസിയം വരയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്
ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഹൈറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് ഭംഗിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യം അപ്പോൾ എന്താ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഏരിയയുടെ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റ് എടുക്കാം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ മുതൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഇ ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിനെ ഇ എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എഴുതുന്ന പോലെ എ ഇ ഇൻറ്റു സി ഇ ആണ് ഏരിയ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി ഇ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ആയിട്ട് ഇതിനെ വിഭജിക്കുന്നു ഇത് മൊത്തം നയൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു കഷ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വരും അതും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നു അപ്പം നയനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ പോയി പിന്നെ ഇതും ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് എത്ര കിട്ടണം നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയാൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പീസും ഈ ഒരു പീസും കൂടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും പപ്പാതിയല്ലേ ഓരോന്നും എത്രയായിരിക്കും ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ കിട്ടിയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഏരിയ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ മുതൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ബി മുതൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിന് എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ആണല്ലോ സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നു ഈ ഹൈറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഹൈറ്റാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഹൈറ്റും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫെയറായിട്ട് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസയോട് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചേ നമ്മൾ ഫെയറായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത് റഫ് ഇത് നോക്കി നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ആദ്യം ബേസ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതേപോലെ തന്നെ നോക്കി ഇങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മാറ്റം വരുത്താനില്ല പിന്നെ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു കോമ്പസിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടത് പാടെ നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മേളിലേക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു ഇപ്പുറത്തും അതേപോലെ തന്നെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അത് ഓരോ ആർക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എങ്ങനെ കോമ്പസിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 കട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി എന്ന് പേരൊക്കെ എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക